Und plötzlich geht nichts mehr. Februar 2019. In Berlin-Köpenick ist es stockdunkel. Ein Stromausfall legt den Stadtteil lahm. 31 Stunden lang. Ich stand an der Kasse mit einmal ging alles aus, die Türen zu und wir mussten sofort alles verlassen. Blackout auch in New York. Im Juni 2019 gehen selbst am Times Square größtenteils die Lichter aus. Erst nach mehreren Stunden kommt der Strom wieder. Auch Hessen bleibt nicht verschont. Ein Kurzschluss in einem Umspannwerk trifft Wiesbaden. Im November 2017 fällt in der gesamten Stadt für kurze Zeit der Strom aus. Backen können wir nicht, das ist ganz klar. Weil, und Kaffee geht auch nicht. Und alles, was über Strom läuft, geht natürlich nicht. Was wäre, wenn der Strom landesweit und für längere Zeit ausfiele? Und wäre Hessen darauf vorbereitet? Das Risiko eines langanhaltenden, großflächigen Stromausfalls, also eines echten Blackouts, dieses Risiko ist tatsächlich gegeben. Die Küche von Annette und Hartmut steht unter Strom. Also die vielen Geräte, die sie fürs Abendessen brauchen. Herd, Ofen, Dunstabzug, Kühlschrank. Selbst für Kartoffeln, Spiegelei und Spinat braucht es einiges an Elektronik. Irgendwann ist das Essen dann auch fertig. Aber wie es so ist, da hat man es sich gerade gemütlich gemacht. Das Essen steht auf dem Tisch. Und plötzlich wird es dunkel. Ein Stromausfall. Und jetzt? Ist vielleicht einfach nur die Sicherung rausgesprungen? Wir sind alle drin. Passiert gar nichts. Es muss irgendwie außerhalb der Wohnung muss ein größerer Sturmausfall sein. Also heißt es wohl erstmal warten und Licht machen. Ich komme mir vor wie in der Steinzeit. Ich finde es echt gruselig gerade. Normalerweise dauert es ja nicht lang, bis der Strom wieder da ist. Dass er sonst so zuverlässig fließt, dafür sorgen unter anderem die Übertragungsnetzbetreiber, die heute vor immer größeren Problemen stehen. Der Traum vom sauberen Strom lebt. Immer mehr Wind- und Solarenergie versorgen den deutschen Strommarkt und stellen die Netzbetreiber vor Herausforderungen. Um einen Blackout zu verhindern, müssen sie heute wesentlich häufiger ins Stromnetz eingreifen als noch vor 15 Jahren. Wenn ich Ihnen sage, wir müssen nicht zweimal, sondern 1500 Mal eingreifen, wäre es auch naiv zu sagen, das Risiko steigt nicht. Störungen könnten sich nicht nur in Hessen, sondern in ganz Europa bemerkbar machen. Fatale Fehler in dieser Schaltanlage beispielsweise, die würden sich vielleicht auf 40 oder 45 Millionen Menschen auswirken. Wir sind bei Tenet in Lehrte bei Hannover. Der Übertragungsnetzbetreiber kontrolliert und steuert die großen Leitungen, die Nord- und Mittelhessen mit Strom versorgen. In der Schaltleitung arbeiten Volker Weinreich und seine Kollegen praktisch wie Fluglotsen für den Strom. Wichtigste Aufgabe ist es, die Frequenz möglichst exakt bei 50 Hertz zu halten. Wenn Sie so wollen, ist das die Drehzahl des Stromnetzes vergleichbar durchaus mit einem Auto. Wenn Sie zu viel Gas geben, dreht der Motor hoch, würde sich ohne Drehzahlbegrenzung zerstören. Wenn Sie zu wenig Gas geben, würgen Sie irgendwann den Motor ab. Ganz ähnlich ist das in einem Stromnetz. Die Frequenz würde bei zu wenig Erzeugungsleistung runtergehen und am Ende führt das zum Zusammenbruch des Stromnetzes. Und im schlimmsten Fall zu lokalen Blackouts. Um das zu verhindern, muss immer wieder gegengesteuert werden, denn es darf nur so viel Strom erzeugt werden, wie an anderer Stelle verbraucht wird. Also müssen Windparks oder Kohlekraftwerke mal dazugeschaltet, mal heruntergefahren werden. Dass sich die Eingriffe ins Stromnetz häufen, liegt auch daran, dass immer mehr Offshore-Windenergie von Norden nach Süden transportiert wird. Im Moment haben meine Kollegen schon Windenergie in Norddeutschland, auch in der Nordsee, runterregeln müssen, damit genau diese Leitungen, die den Strom nach Süden transportieren sollen, weiter nach Süden, nach München beispielsweise, nicht überlastet werden. Für eine Leitung würde eine Überlastung bedeuten, dass sie am Ende zu weit durchhängt, weil sie sich erwärmt. Das könnte ein Risiko sein oder auch äh, sich selbst zerstört. Auf dem Weg von Norden nach Süden kommt der Strom auch hier vorbei. Das Umspannwerk in Borken ist ein wichtiger Knotenpunkt. Es versorgt einerseits Nordhessen mit Strom, leitet ihn aber auch nach Südeuropa weiter. Hier kommen die großen Stromleitungen an, mit Spannungen von 380.000 Volt. 
Wir brauchen das nur für den Transport, um die weiten Strecken von der Erzeugung bis zum Verbraucher erstmal zu überbrücken. Wir transformieren dann gestaffelt runter. Und das funktioniert so. Kern- und Kohlekraftwerke sowie große Windparks liefern die sogenannte Höchstspannung von 380.000 Volt. Zu viel für unsere Haushalte. Daher wird die Spannung erst auf 110.000 Volt transformiert. Abnehmer hier sind etwa die Großindustrie sowie die Deutsche Bahn mit einem eigenen 110 kV-Netz. Das Mittelspannungsnetz wird unter anderem durch kleinere Solar- oder Biogasanlagen gespeist und beliefert Industrie und Handel mit Strom. Für Hessen, Städte und Gemeinden wird die Spannung schließlich auf 400 oder 230 Volt transformiert. Das ist der Strom, der aus der Steckdose kommt. Den zuverlässig liefern zu können, wird auch für Tenet zur Herausforderung. Denn die schwerer zu steuernde Wind- und Solarenergie wächst. Dafür fallen Kern- und Kohlekraftwerke weg. Das Problem wird aber mit dem Wegfall von mehr Grundlastkraftwerken größer werden, weil wir dann auch mehr Schwankungen im Netz erwarten, weil die regenerativen Energien nicht konstant zur Verfügung stehen. Und es gibt noch weitere Risiken. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn sieht man eine erhöhte Blackout-Gefahr, denn nicht nur der Energiemix stelle ein Problem dar. Das andere Problem, was wir heute haben, ist, dass wir eben Angriffe auf dieses sehr komplexe System im Cyberraum verzeichnen. In Europa gab es mehrere Angriffe auch auf, das, auf Stromnetze. Und insofern wächst auch dieses Risiko, dass es eben in der Vergangenheit nicht gegeben hat, schlicht und ergreifend nicht gegeben hat. Und die extremen Wetterlagen, die im Zunehmen begriffen sind. Extrem Wetterereignisse wie 2005 im Münsterland. Dort ließen große Schneemengen Strommasten einknicken. Die Region war mehrere Tage ohne Strom. Gegen solche Ereignisse gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Wo sie etwas ausrichten können, wollen die Übertragungsnetzbetreiber handeln. Tenet will den Bau zusätzlicher Stromleitungen vorantreiben, um das Netz stabil zu halten. Doch das Großprojekt Südlink wird seit Jahren von großen Protesten begleitet. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit, aktuell als Stromleitung zu bauen. Denn das Thema Stromspeicherung, Energiespeicherung, steckt ja noch weit in den Kinderschuhen. Und äh, ja, Elektromobilität, Power to Gas und ähnliche Themen werden erforscht, aber sind aus meiner Sicht heute noch nicht so weit, um wirklich die Gigawatt, die wir transportieren müssen, tatsächlich auch äh, von Norden nach Süden zu bekommen oder zwischen, zwischen zu speichern. Für Tenet noch ein langer Weg. Das Ziel bleibt aber, einen Blackout unbedingt vermeiden. Bei Annette und Hartmut ist der Strom noch nicht wieder da. Könnte eine längerfristige Geschichte sein. Das berichten zumindest Freunde und Nachbarn. Ich wollte fragen, habt ihr auch Stromausfall? Bei uns ist äh, dunkel, nix. Ähm, seit zehn Minuten ungefähr bei uns. Und die Sicherung, ja, die haben wir alle schon durchgeschaut. Bei euch auch? Die ganze Straße? Ein großflächiger Blackout? Auf den Schock erstmal etwas Nervennahrung. Der Kühlschrank hat sich zwar abgeschaltet, aber noch sind die Lebensmittel ja genießbar. Nur wie lange? Und gibt es bei einem Blackout überhaupt Nachschub? Denn wenn der Strom langfristig weg ist, bekommen Erzeuger ein Problem, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Wir sind in Rheinheim bei Darmstadt. Schnell und präzise wird hier gearbeitet. Auf seine Maschinen kann sich Geflügelhalter Axel Strauß verlassen. Zuverlässig erkennen sie Größe, Gewicht und Beschaffenheit der Hühnereier und packen sie dementsprechend in die passenden Kartons. Bei einem Stromausfall würde das System aber schnell zum Erliegen kommen. Doch viel schlimmer wäre ein Blackout für die Produzenten der Eier. Eine Halle weiter. 60.000 Hühner hält Axel Strauß in seinen Stellen, für den nötigen Luftaustausch sorgen Ventilatoren. Fallen die aus, könnte es für die Tiere kritisch werden. Das sind natürlich die Folgen, dass wir hier drin eine Überhitzung ins Gebäude bekommen würden, weil die Hühner ja Eigenwärme erzeugen. Und wenn wir draußen schon 38 bis 40 Grad in der Sonne irgendwo haben, hier drin gibt es dann, dann auch einen Hitzestau, dann könnte es also bis zum Hitzetod irgendwo kommen. Und damit es zu einem solchen Szenario nicht kommt, hat Strauß vorgesorgt. Batteriegepufferte Klappen öffnen sich bei einem Stromausfall im Stall automatisch und sorgen für einen Luftaustausch. Um die Hauptlüftung aber wieder in Gang zu bekommen, muss Strauß sein Notstromaggregat anschließen. Das hängt am Schlepper und soll eine Weile halten. Solange wir Diesel bekommen, aber Diesel haben wir mittlerweile auch ja hier auf dem Betrieb äh, vorgehalten. Immer. Wir haben also immer knappe 10.000 Liter da. 
da ist überhaupt kein Thema, da kommen wir über Wochen hin. Auch Christian Schulze aus Lichtenfels-Radern hat ein solches Aggregat. Viermal sei der Strom im vergangenen Jahr schon weg gewesen, erzählt der Landwirt, aber jeweils nur bis zu einer Stunde. Ein längerer Ausfall wäre für seinen Betrieb fatal, denn 170 Kühe wollen täglich gemolken werden. Natürlich würden, denke ich mal, die Kühe, die noch viel Milch haben, die äh, noch nicht so lange gekalbt haben, die, die würden wahrscheinlich dann schon leiden, wenn man die nicht melken würde. Alles funktioniert hier elektrisch. Mit der Hand melken sei viel zu aufwendig, meint Schulze. Man könnte ja probieren, sich mit 16 Leuten da reinzustellen. Es äh, gibt dann lahme Arme. Und wenn man, denke ich mal, das Morgenmelk fertig hätte, dann kann man schon Mittagessen und könnte gleich wieder anfangen mit, der, mit dem Abendgemelk. Also ich, das ist eigentlich keine wirkliche Alternative. Ne? Und selbst wenn das funktionieren sollte, das fertige Produkt benötigt ja leider auch Strom. Wenn wir äh, nur Molken haben, geht es ja weiter. Die Milch muss ja sofort runtergekühlt werden, damit die hygienisch einwandfrei bleibt. Die muss äh, bei 4 Grad gelagert werden und muss nach zwei Tagen dann äh, in die Molkerei gehen. Und ähm, wenn der Strom nicht da wäre, wird das hier alles nicht funktionieren. Ein längerfristiger Stromausfall würde auch die Supermärkte vor Probleme stellen. Gekühlte Ware verdirbt ohne Strom schnell. Vieles würde im Müll landen. Im Realmarkt in Dreieich will man genau das vermeiden und hat deshalb ein riesiges Notstromaggregat angeschafft. Einmal im Monat wird das Gerät getestet. Geht das Licht im Markt aus, springt die Maschine an. Mit einem Höllenlärm. Es ist wichtig, ein Notstromaggregat zu haben, weil wir insbesondere im Lebensmittelgeschäft mit Kühlware arbeiten und eine reichliche Kühlung da haben. Und die müssen wir bei einem Stromausfall auch gewährleisten. Der Dieselgenerator hält jedoch maximal zwölf Stunden. Dann wäre ohne Treibstofflieferung der Markt nicht mehr zu betreiben. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Denn was ist, wenn sich plötzlich viele Menschen auf einmal mit Vorräten eindecken wollen? Ich denke schon, dass wenn ein Stromausfall stattfinden wird, der etwas länger ist, dass eine gewisse Panik ausbrechen wird und dass sogenannte Hamsterkäufe stattfinden werden und die Kunden sich da reichlich eindecken wollen. Um eben genau das zu vermeiden, empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, sich einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken anzulegen. Für etwa zehn Tage. Das sind natürlich die berühmten Konservendosen, in der Tat. Ähm, die helfen mir allerdings dann auch nur etwas, wenn ich äh, über das entsprechende Werkzeug verfüge. Ich, das heißt, ich muss es öffnen können, ohne elektrischen Dosenöffner. Ich muss äh, es warm machen können, gerade wenn ich zum Beispiel kleine Kinder, Säuglinge äh, bei mir zu Hause habe oder aber ja, andere Risikogruppen, erkrankte Menschen. Das heißt, ich brauche eine Wärmequelle, eine netzunabhängige Wärmequelle. Campingkocher etwa könnten hier ein paar Tage Abhilfe schaffen. Derweil hoffen Hessens Supermarktleiter, Milchbauern und Geflügelhalter nie herausfinden zu müssen, ob ihre Notstrommaßnahmen dem Ernstfall standhalten würden. Am nächsten Morgen ist es wieder hell. Aber das ist nur das Sonnenlicht. Der Strom ist immer noch weg. So langsam ist klar, wir haben es mit einem langfristigen Blackout zu tun. Da kann es nicht schaden, einmal die medizinische Notfallvorsorge zu checken. Medikamente, erste Hilfeset. Bei einem Stromausfall will man ja nicht auch noch ins Krankenhaus müssen. Aber wären die Kliniken denn überhaupt auf den Ernstfall vorbereitet? Wir sind im Klinikum Darmstadt. Mediziner Martin Welte und seine Kollegin bereiten auf der Intensivstation ein Zimmer für den nächsten Patienten vor. Wer hier liegt, ist auf viele Geräte angewiesen. Beatmung, Infusions- und Spritzenpumpen, Überwachungsmonitore. Alle mit Strom betrieben. Strom ist hier lebensnotwendig. Vor einigen Jahren gab es einen Stromausfall im Klinikum. Das hat aber auf dieser Intensivstation keinen einzigen Patienten je gefährdet, weil alle lebensnotwendigen Geräte, sogenannte Klasse 1 Geräte, waren an einer Stromversorgung angeschlossen, die sofort einspringt. Sofort heißt, es kommt überhaupt nicht zur Unterbrechung. Die Stromversorgung ist am Klinikum farblich gekennzeichnet. Orange, grün und weiß, je nach Dringlichkeit. 
Grüne sind über den Notstrom gepuffert, da kommt es zu einem kurzen Ausfall, bis der Strom anspringt, 10 bis 12 Sekunden. Und die Weißen sind ganz normaler Netzstrom, da kommt es im schlimmsten Fall zu einem Ausfall. Überlebensnotwendige Geräte hängen an den Steckdosen in Orange. Die sind batteriegepuffert. Heißt, sollte der Strom ausfallen, übernehmen sofort große Batterien ohne Unterbrechung. Doch die halten maximal drei Stunden. Genug Zeit jedoch, damit die Hauptnotstromversorgung übernehmen kann. Die kommt aus dem Keller des Darmstädter Klinikums. Gebäudetechniker Steffen Hage kontrolliert die großen Dieselaggregate. Sie bringen die Generatoren zum Laufen, die dann die wichtigsten Systeme versorgen sollen. Wir haben hier einen Tank von 15.000 Litern und damit würden wir, sagen wir mal, 1,5 Tage hier redundant überleben, ohne dass wir erstmal eine Versorgung brauchen von außen. Trotz solcher Maßnahmen kann ein Blackout auch für Krankenhäuser problematisch werden. Wie in Berlin-Köpenick. Als 2019 für mehr als 30 Stunden der Strom ausfällt, werden 23 Intensivpatienten vom Krankenhaus Köpenick präventiv in andere Einrichtungen verlegt. In den Abendstunden setzt die Notstromversorgung für kurze Zeit aus. In Darmstadt werden die Notstromaggregate einmal im Monat getestet. Und auch die Treibstoffversorgung soll sichergestellt werden, wenn nach anderthalb Tagen der Diesel verbraucht ist. Nach den 1,5 Tagen müssen wir uns mit einem äh, sagen wir mal Versorger, Dieselversorger, äh, zusammentun. Die Vertragsverhandlungen laufen gerade und das heißt, in einem Falle würden wir nach 1,5 Tagen primär beliefert werden. Krankenhäuser haben also vorgesorgt. Doch was ist mit pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause leben oder in Pflegeeinrichtungen? Hier gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, eine Notstromversorgung vorzuhalten. Ohne Strom funktionieren aber die Hausnotrufe nicht und auch die Batterien von Beatmungsgeräten halten nur eine gewisse Zeit. Beim BBK fordert man daher einen stärkeren Fokus auf die Betroffenen. Diese Menschen, die es zu Hause gepflegt werden und die ganz vital von der Stromversorgung dann auch abhängig sind, diese Menschen müssten in den Kommunen erfasst werden. Es gibt einige Kommunen, die angefangen haben in Deutschland, solche Heimpflegeplätze praktisch zu erfassen, um genau zu wissen, wo man dann im Zweifelsfall hin muss, wo man als erstes hin muss mit dem Rettungsdienst. Auch das Klinikum Darmstadt wäre dann wohl in der Pflicht. Dort fühlt man sich für einen Stromausfall gerüstet. Meine Mitarbeiter und ich, wir haben keine Angst vor einem Stromausfall. Wir sorgen dafür, dass alle Geräte, die für Patienten lebenswichtig sind, eben an den entsprechenden Netzen angeschlossen sind. Und das soll auch so bleiben. Für den Neubau des Klinikums entsteht eine neue Energiezentrale. Zusätzliche Trafos und Notstromgeneratoren wird es geben, um die Folgen eines Stromausfalls so gering wie möglich zu halten. Fahrten zum Krankenhaus oder zum Arzt könnten aber schwierig werden. Mit einem Elektroauto sowieso, aber auch Hartmuts Benziner kommt nun an seine Grenzen. Denn um Sprit von der Tankstelle zu bekommen, braucht es auch Strom. Und was ist eigentlich mit Flug- und Bahnreisen bei einem Blackout? Als in Argentinien und Uruguay 2019 die Lichter ausgehen, ist zum Glück gerade Sonntag. Wenig Verkehr auf den Straßen, ein Chaos bleibt aus. Doch Züge bleiben stehen, Ampeln fallen aus, die Straßenbeleuchtung auch. Klar ist, ohne Strom wird das Reisen mit Auto, Bahn oder Flugzeug schwierig. Auch in Hessen. Deutschlands größter Flughafen etwa will den Betrieb im Ernstfall mit Notstrom aufrechterhalten. Start- und Landebahnsysteme können durchaus zwei Wochen am Stück am Laufen gehalten werden mit den, mit den Kapazitäten. Der Flughafen hat dafür einen riesigen Vorrat an Sprit, den andere nicht haben. Beim großflächigen und langanhaltenden Stromausfall ist eine unserer Achillesfersen die Treibstoffversorgung für die Notstromversorgung. Tanken bei einem Stromausfall kaum möglich. Der Betrieb einer normalen Tankstelle heute ohne Strom ist eigentlich undenkbar. Wir sind am Frankfurter Flughafen. Ein Megabetrieb mit einem Megastromverbrauch. Mit 600 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbraucht der Flughafen in etwa so viel wie die Stadt Heidelberg. Stromfresser sind nicht nur die Anzeigen im Terminal sowie die Klimatisierung. Es ist vor allem die Start- und Landebahntechnik, also der Betrieb des Towers und der Landebahnbefeuerung. Gerade diese Beleuchtung sollte niemals ausgehen. 
auf dem Landebahn, Stadt- und Landebahnsystem ist es tatsächlich so, dass die, ähm, das Risiko, dass die Flieger in der Luft auf einmal die Stadt- und Landebahn nicht mehr sehen, im Fall eines Stromausfalls, halt gegeben, wenn die Wetterverhältnisse schlecht sind. Und damit das nicht passiert, hat sich der Flughafen doppelt abgesichert. Gleich zwei unabhängige Netze von zwei verschiedenen Stromversorgern liefern die Energie. Wenn auf der einen Seite der Strom ausfällt durch einen Trafobrand ähm, oder dergleichen, ähm, kann der komplette Flughafenverbrauch über den anderen Einspeisepunkt sichergestellt werden. Auch die Deutsche Bahn will für den Ernstfall vorgesorgt haben. Ihre Maßnahmen, ein eigenes 110 kV-Netz für den Fahrtstrom. Außerdem eine Notstromversorgung für Bahnhöfe und Stellwerke. Sicherheit geht dabei vor. Bei einem Blackout werden in den Stellwerken zunächst alle Signale automatisch auf Rot geschaltet. Erst danach wird die Weiterfahrt koordiniert. Sollten beide Netze des Frankfurter Flughafens ausfallen, gibt es auch hier Notstromaggregate. 68 von ihnen stehen über das Flughafengelände verteilt. Mit 420.000 Litern Diesel sollen die wichtigsten Systeme zwei Wochen versorgt werden können. Von solchen Vorräten können Autofahrer nur träumen. Die würden bei einem längeren Blackout schnell keinen Sprit mehr bekommen. Auch nicht von der Tankstelle von Thomas Grebe in Korbach. 160.000 Liter Benzin und Diesel lägen unterirdisch bereit. Doch ohne Strom bleiben sie auch dort. Bei der jetzigen technischen Ausstattung, wie wir es haben, stand unser Betrieb dann still. Die Behälter müssen unter der Erde liegen, äh, aus Sicherheitsgründen, das ist auch heute üblich. Und äh, ich muss es ja irgendwie hochpumpen, also dazu alleine schon brauche ich eine, eine, eine Energie, das ist in dem Fall Strom. Mit Handpumpen würde in modernen Tankstellen nicht mehr gearbeitet, mein Gräbe. Das war vor über 70 Jahren noch anders, wie sein Sammlerstück beweist. Da haben wir hier ein Modell aus dem Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. Da war man eben vom Strom noch nicht abhängig. Dort konnte man noch schön per Handbetrieb die Pumpe betätigen, die Messgläser, Schaugläser füllen und das Fahrzeug betanken und äh, brauchte keinen Strom. Ohne Strom könnten die meisten Tankstellen also keinen Sprit mehr abgeben. Dann könnte die Belieferung etwa von Krankenhäusern oder Wasserversorgern schwierig werden, warnt der BBK-Experte. Das Problem sei dass natürlich viele Bedarfsträger für die Notstromversorgung oder für den Treibstoff für die Notstromversorgung dann alle ähm, möglicherweise zum gleichen Zeitpunkt äh, nach Hilfe schreien. Das heißt, es muss dann eigentlich eine sehr koordinierte Treibstoffversorgung für die Bedarfsträger erfolgen. Deshalb müssten noch mehr sogenannte Schwerpunkt-Tanklager und notstromversorgte Tankstellen eingerichtet werden. Die würden dann die kritische Infrastruktur beliefern. Pech für den Autofahrer, der zur Arbeit pendelt, denn er gehört nicht dazu. Das Auto muss also über kurz oder lang in der Garage bleiben. Der Bankautomat ist für Annette zum Glück zu Fuß erreichbar. Doch um Bargeld bemüht sie sich vergeblich. Denn ihr Bankautomat um die Ecke braucht ja Strom. Zwar haben viele Banken und Unternehmen vorgesorgt, aber eben nicht alle. Finanzmecker Frankfurt. Wer hier Geldströme überwacht und kontrolliert, muss sich auf den Strom aus der Steckdose verlassen können. Doch was ist, wenn dieser plötzlich nicht mehr da ist? Das wird relativ schnell für eine ganze Reihe von Bankgeschäften kritisch. Auch die industrielle Produktion von Waren wäre gefährdet. Ohne Strom gäbe es unser Produkt gar nicht. Moderne Rechenzentren, die Daten von vielen Firmen bündeln, müssen sich auf ihre Notfallmaßnahmen verlassen können. Beim Rechenzentrum ist nicht vorgesehen, dass irgendwas kaputt gehen soll und nicht funktioniert. Wir sind bei Aqua in Wiesbaden. Hier stellt das Unternehmen Druckplatten her, die später Verpackungen oder Zeitungen bedrucken sollen. An der Fertigungsstrecke werden die Aluminiumplatten zurechtgeschnitten und elektrochemisch bearbeitet. Die Produktion ist ein wahrer Stromfresser. Der Betrieb benötigt im Jahr so viel Strom wie 15.000 Haushalte. Ein Ausfall wäre fatal, denn kein Strom bedeutet hier Stillstand. Sofort, wenn der Strom weg ist, gehen die Anlagen auf Null. Und dann dauert es in der Regel mehrere Stunden, bis die Anlagen wieder voll in Produktion sind. 
Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass wir aus dem Standort heraus, also nur die ACFA, etwa 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaften, dann können Sie sich überlegen, dass selbst nur ein paar Stunden Stromausfall am Ende für uns mehrere hunderttausend Euro entgangenen Umsatz bedeuten. Und das ist natürlich schon bedenklich. Auf einen möglichen Blackout wäre der Betrieb nicht vorbereitet. Eine eigene Notstromversorgung gibt es hier nicht. Ich sage mal, Notstromaggregate für eine vollständige Aufrechterhaltung der Produktion in diesem Umfang, wie wir den Strom verbrauchen, das kann man nicht bezahlen. Also das ist unrealistisch, sondern man muss dann wirklich sagen, eine zuverlässige Stromversorgung ist für uns hier für den Standort extrem wichtig. Immerhin, im Infrasurf-Industriepark, in dem sich auch Aqua befindet, wird ein neues Gaskraftwerk gebaut, das dann auch für Notfälle bereitstehen soll. In den Frankfurter Bankentürmen befinden sich auch große Stromabnehmer. Sie führen ihre internationalen Geschäfte rund um die Uhr. Doch sind die Banken auf einen Blackout vorbereitet? Gerne hätten wir dazu Interviews geführt, doch alle angefragten Geldinstitute sowie die Börse lehnen ein Gespräch vor der Kamera ab, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Beim BBK heißt es, die großen Banken seien mit einer wirksamen Notstromversorgung ausgestattet. Geldgeschäfte könnten dennoch schwierig werden. Der Bürger würde das als erstes bei der kleinen Bank auf dem Land merken. Seine Bank wird dann schlicht und ergreifend zunächst mal den Verkehr einstellen müssen. Das heißt auch, dass die, Bank, die Bargeldversorgung über den Geldautomat nicht mehr funktioniert. Weswegen wir auch in dem Fall empfehlen, dass man doch einen kleinen, Bargeldvorrat zu Hause hat. Das ist nicht der dicke Geldstrumpf, der dicke Sparstrumpf, sondern einen kleinen Bargeldvorrat. Doch nur so viel, um etwa drei Tage überbrücken zu können. Nicht mit Geld, dafür mit vielen Notmaßnahmen ausgestattet, ist das Darmstädter Rechenzentrum Darts. Unternehmen wie Entega, aber auch die Stadt Darmstadt und andere Kommunen haben hierhin ihre IT ausgelagert. Ein Ausfall der Technik wäre ein Albtraum. Ohne Strom kriegen natürlich die Server keinen werden nicht versorgt, können natürlich ihre Leistungen nicht bringen, Daten gehen verloren. Und wir als Dienstleister müssen natürlich derartige Risiken ausschließen. Und damit auch Sicherheit für die Kunden gewährleisten. Deswegen ist man hier auf einen Blackout vorbereitet. Im Notfall sollen Batterien eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleisten. Sie liefern so lange Energie, bis die großen Dieselgeneratoren anspringen. Für den nötigen Treibstoff ist auch gesorgt. Wir haben 40.000 Liter Tank zu unserem Diesel, der uns über drei Tage Autonomiezeit beschert. Wir haben verschiedene Lieferverträge mit zwei verschiedenen Dienstleistern, die an Sonn- und Feiertagen uns auch mit Diesel versorgen. Zur Not soll das Hochsicherheitsgebäude sogar aus der Luft betankt werden können. Ein Luxus, den sich die allermeisten Unternehmen nicht leisten können. Geld holen, tanken, nicht bei einem Blackout. Bei Annette und Hartmut ist mittlerweile Frust angesagt. Kein Geld bekommen. Geht nicht. Der Bankautomat geht nicht. Benzin habe ich auch keins gekriegt. Tankschild ja. ist, ist geschlossen. Geht nichts. Der Strom ist immer noch nicht wieder da. Wenigstens läuft die Toilettenspülung noch. Genauso wie das Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist aber keineswegs selbstverständlich. Denn tatsächlich ist die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser bei einem langanhaltenden Stromausfall nicht gesichert. Wenn der Strom ausfällt und die Pumpsysteme nicht mehr funktionieren, kommt es sehr schnell zu Versorgungsengpässen mit Trinkwasser. Wir sind bei Hessenwasser in Eschollbrücken bei Darmstadt. Eines von 21 Wasserwerken im Rhein-Main-Gebiet, die insgesamt 2,2 Millionen Menschen versorgen. Hier wird aus Grundwasser wieder frisches Trinkwasser gemacht. Für den Betrieb bedeutet das enorme Stromkosten. Wasserversorgung ist äh, ein stromintensives Business. Wir haben eine Stromrechnung, eine jährliche von rund 6 Millionen Euro. Und äh, das ist natürlich Ausdruck der Tatsache, dass Wasser auch ein hohes spezifisches Gewicht hat. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne und wir bewegen alleine aus unseren Gewinnungsanlagen jährlich 60 Millionen Kubikmeter. Also es müssen 60 Millionen Tonnen Masse von A nach B bewegt werden. Und logischerweise braucht man dafür viel Energie und das ist eben elektrische Energie. Das lässt sich gut am Weg des Wassers in unsere Wasserhähne sehen. Das Grundwasser aus dem Brunnen wird ins Wasserwerk geleitet, wo es von Kohlensäure befreit wird. Außerdem wird dem Wasser Mangan und Eisen entzogen und durch einen Kiesfilter geschickt. Erst dann ist es Trinkwasser. Das wird nun mit elektrischen Pumpen sowohl zu den Haushalten geleitet als auch in Hochbehälter, die das Wasser praktisch zwischenlagern. Für all diese Schritte braucht es Strom. 
Wir haben Bodenpumpen, die mit elektrischem Strom betrieben werden und schlussendlich der Druck in den Leitungssystemen, die wir in der Stadt haben, wird auch mit Pumpen hergestellt. Bei einem längeren Ausfall der Pumpen könnte die Trinkwasserversorgung zum Erliegen kommen. Und auch der Transport des Abwassers würde zum Problem. Zunächst mal muss ja irgendwie der Spülkasten, den Sie bedienen, um Ihre Fäkalien oder wegzuspülen, der muss ja gefüllt werden. Das geht mit dem Wasserdruck in der Hausinstallation, der dann irgendwann auch mal nachlässt. Und die Entsorgung in den Kanalisationen, die ist natürlich dann erstmal rein mechanisch. Das heißt, das Wasser fließt dann drucklos in die Kanalisation. Aber in der Kläranlage selber wird durchaus auch Wasser gepumpt und zum Teil auch in den Abwassersystemen sind auch Pumpwerke installiert, um, das, um die Abwässer auch zu transportieren. Solange noch Wasserdruck vorhanden ist, empfiehlt der BBK-Experte eine Spülvorsorge. Wenn Sie merken, dass ein Stromausfall eingetreten ist, dass Sie so schnell wie möglich Ihre Badewannen und Waschbecken mit dem normalen Leitungswasser volllaufen lassen, um zum Beispiel etwas zum Spülen zu haben für die Toiletten oder andere wichtige Dinge, die dann die Hygiene betreffen. Die wichtigste Maßnahme sei aber, sich einen kleinen Trinkwasservorrat anzulegen. Wenn Sie über einen Trinkwasservorrat pro Person von zwei bis fünf Litern verfügen, dann ist das sicherlich für einen Übergang von mehreren Tagen äh, absolut ausreichend. Einen Vorrat legt auch Hessenwasser an. Diese Trinkwasserbehälter spielen bei einem Blackout eine wichtige Rolle. Normalerweise gleichen sie im Verlauf eines Tages Schwankungen im Wasserverbrauch aus. Im Notfall dienen sie aber als Ausfallreserve. Um das Wasser aber in die Behälter zu pumpen, braucht es Strom. Bei einem Blackout ist die Leitzentrale gefragt. Sie muss sich um das Notstromsystem kümmern. Beim Stromausfall ist es so, dass wir erstmal einen Verbindungsabbruch haben, Kommunikationsstörung. Wir leiten dann entsprechende Maßnahmen ein, indem wir Notstromaggregate, wenn sie nicht automatisch hochfahren, einschalten und damit die Stromversorgung wiederherstellen, um die Wasserversorgung wieder aufzunehmen. Die sogenannte Netzersatzanlage ist ein riesiger Generator. Der verbraucht 200 Liter Diesel pro Stunde, hat aber genug Treibstoffreserven und genug Leistung, um im Notfall helfen zu können. Mit dieser Stromleistung können wir 2000 Kubikmeter in der Stunde über bis zu drei Tagen pumpen und damit eine Grundversorgung für Darmstadt sicherstellen. Für die Zukunft will Hessen Wasser mit weiteren Notstromgeneratoren aufrüsten. Eine Netzersatzanlage kann dabei aber schon mal bis zu 500.000 Euro kosten. Es bleibt also ein teures Unterfangen, dafür zu sorgen, dass unseren Wasserhähnen nicht das Wasser ausgeht. So langsam macht sich bei unserem Paar Ratlosigkeit breit. Denn wie kommt man ohne Strom an Informationen heran? Hast du noch Akku? Man ist gerade eben abgestürzt. Leer, finde ich. Toll. Wenn man wenigstens telefonieren könnte oder sich Handy oder Laptop laden ließen. Die entscheidende Frage, wo gibt es jetzt Hilfe, wenn nichts mehr geht? Im Ernstfall baut das Land Hessen vor allem auf Sie, die Feuerwehren. Sollte der Strom für eine längere Zeit ausfallen, könnte man in Frankfurt für hilfsbedürftige Menschen recht schnell Notlager aufbauen. In der großen Katastrophenschutzhalle gibt es so ziemlich alles, was man dafür braucht. Von Feldbetten über Kissen bis zu Hygienesets. Rund 3000 Menschen, schätzt man hier, könnte man aus dem Lager versorgen. Besonders wichtig werden die elf Notstromaggregate. Die sind vor allem dafür gedacht, die vielen freiwilligen Feuerwehren auszurüsten. Sie bekommen im Blackout-Fall eine neue Rolle. Sie werden zu sogenannten Leuchtturmzentren. Dort äh, funktioniert dann die Heizung noch, es funktioniert eben Licht. Ähm, es, äh, die Infrastruktur geht so weit, dass man eben zumindest die Grundversorgung sicherstellen kann. Und eben, das ist relativ wichtig, das hat zum Beispiel auch gerade der große Stromausfall in Berlin vor kurzem gezeigt, ähm, die Sicherstellung der Bevölkerung mit Informationen. Zusätzlich stehen solche mobilen Dieselaggregate bereit, die neben Strom auch für Licht sorgen. 27 von ihnen sind an die hessischen Landkreise verteilt und sollen nicht nur der Feuerwehr zur Verfügung stehen. 
Es könnte aber auch genauso gut halt eben zum Beispiel ein Krankenhaus, ein Altenheim oder ähnliches sein, sofern die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass dieser Stromerzeuger auch an die Gebäudetechnik angeschlossen werden könnte. Des Weiteren haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dieses Fahrzeug zum Beispiel zu einer Sporthalle zu bringen oder ähnlichem, das eventuell als Notunterkunft hergerichtet wird. Sollte irgendwann sogar das Trinkwasser ausgehen, könnte die Feuerwehr Notbrunnen anzapfen. Rund 4.800 von ihnen gibt es in Deutschland, 12 sind allein in Frankfurt verteilt. Im äußersten Notfall würde die Feuerwehr mit mobilen Stromgeneratoren das Wasser hochpumpen und an die Bevölkerung verteilen. Doch sowohl die Notstromaggregate als auch die Einsatzfahrzeuge müssen irgendwann betankt werden. Wie klappt das ohne Strom? Die üblichen Tankstellen funktionieren eigentlich nicht. Die wenigsten äh, sind eigentlich notstromversorgt. Wir haben bei uns ein Konzept auferstellt ähm, mit, in Verbindung mit großen Betrieben und Betriebstankstellen, die wir dann wiederum auch Notstrom versorgen können, zum Beispiel auch mit solchen mobilen Generatoren und dann unsere Fahrzeuge, unsere Gerätschaften dort im Einsatzfall dann tanken können. Ein rundum sorglos Paket für die Bürger könne man dennoch nicht liefern. Die müssten sich auch selbst vorbereiten. Das empfiehlt das BBK schon lange und hat eine Checkliste erarbeitet mit Dingen, die in keinem Haushalt fehlen sollten. Die normale Campingausrüstung, wer die zu Hause hat, der ist schon mal nicht schlecht vorgesorgt. Das heißt Campinggas, Kocher, entsprechende Konserven, entsprechende Trinkwasservorrat, dazu äh, Taschenlampen. Wir empfehlen weiterhin unbedingt eine netzunabhängige Radioquelle. Denn Fernsehen, Telefonieren und im Internet surfen, all das wäre so schnell nicht mehr möglich. Mit einem batteriebetriebenen Radio könnte man die wichtigsten Informationen bekommen. Und die kämen unter anderem vom hessischen Rundfunk. Wir können bei einem Stromausfall 14 Tage den Sendebetrieb aufrechterhalten und könnten weiter senden und die Programme weiter verbreiten. Der HR wäre für mögliche Durchsagen an die Bevölkerung und natürlich für die Verbreitung aller Informationen zuständig. Damit dem HR nicht der Saft ausgeht, kontrolliert Leitwartenchef Stefan Helfrich die zwei Schiffsdiesel, die für zwei Wochen Strom liefern könnten. Im Notfall würden jedoch nur die Bereiche mit Elektrizität versorgt, die für den Sendebetrieb wichtig sind, die also die Ausstrahlung der Radio- und Fernsehprogramme gewährleisten. Die Sachen, die nicht benötigt werden, um einen reibungslosen Sendebetrieb aufrechtzuerhalten, die werden abgeschaltet wie Allgemeinbeleuchtung. Notinfos aus dem Radio. Notstrom von der Feuerwehr und am besten eine Notfallversorgung zu Hause. Bei einem Blackout gäbe es Hilfe. Vorsorgen für den Notfall, Vorräte anlegen, daran hätte unser Paar schon mal früher denken können. Kochen geht ja gar nicht, weil wir keinen Strom haben. Dann ähm, Spaghetti hier. Okay. Drei Packungen Kekse. Müsli. Die Kekse gehören mir. Viel ist das nicht. Und einen Gaskocher haben die beiden auch nicht. Aber wer rechnet schon mit einem großflächigen Blackout mitten in Deutschland? Tatsächlich gibt es Menschen, die sich auf ein solches Szenario vorbereitet haben. Und die sogar für ihren ganzen Ort mitgedacht haben. Ziegenhagen im Werra-Meisner-Kreis. Ein idyllischer Ort mit gerade einmal 600 Einwohnern. Einer von ihnen ist Ulrich Böttcher. Er beschäftigt sich schon seit längerem mit Notfallszenarien. Doch erst als es 2017 und 2018 Stromausfälle in der Region gibt, bewegt sich etwas im Ort. Wir haben erfahren, dass es plötzlich eine Bereitschaft gab innerhalb der Bevölkerung, sich mit dem Thema Blackout zu beschäftigen. Es wurde deutlich, wie abhängig wir vom Strom sind. Böttcher gründet eine kleine Projektgruppe, die den Ort auf Krisenfestigkeit prüfen soll. Die Frage, wäre Ziegenhagen auf einen längeren Blackout vorbereitet? Böttcher selbst geht von Haus zu Haus und befragt seine Mitmenschen nach Vorräten, Heiz- und Kochmöglichkeiten. Nicht alle sind sofort mit Begeisterung dabei. Es gibt immer, sagen wir mal, Menschen, die natürlich glauben, das gehört dazu, naja, das ist alles Panikmache und das muss doch nicht sein und wir sind so gut versorgt. Also das ist, das ist, ist so. Ne? Also da kümmern sich andere drum. Nicht? Aber wir haben festgestellt, wir als abgelegenes Dorf hier, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Anderthalb Jahre benötigen Böttcher und seine Mitstreiter. Die Dorfzeitung berichtet über Fortschritte und Ergebnisse. Eine Erkenntnis, etwa die Hälfte der Bevölkerung wäre auf einen Stromausfall nicht vorbereitet. 
300 Personen sind völlig abhängig vom Strom und würden Probleme haben, ihre Wohnung warm zu bekommen oder auch warmes Essen zu bereiten. Für die erste Orientierung im Ernstfall gibt es nun einen Infoflyer. Der gibt Tipps, welche Vorräte man zu Hause haben sollte und wo es bei einem Blackout Hilfe gibt. Einer der ersten Anlaufpunkte wäre das Gasthaus zur Krone. Im Veranstaltungssaal könnten 200, in der Gaststube noch mal 70 Menschen Platz finden. Zwei Holzöfen würden stromlos für Wärme sorgen. Inhaber Sven Blessmann konnte mit der Idee, Notfallstützpunkt zu sein, sofort etwas anfangen. Natürlich, ne, wir haben die Öfen da, wir haben keinen Strom, was wir unbedingt zum Kochen benötigen, sondern wir nehmen Gas. Und ähm, da war eigentlich klar, dass wir einer von diesen Standpunkten sind, die wir in Ziegenhagen besprochen haben. Blessmann hat vorgesorgt. Ofen, Gasherd, Vorräte, alles vorhanden für einen möglichen Blackout. Sind seine Gäste also erstmal aufgewärmt, könnten sie auch hier verpflegt werden. Nudeln, Kartoffeln, dann Fleisch dazu. Ne? Das, was halt aus der Truhe raus muss auf jeden Fall. Ja? Was auch frisch natürlich da ist, dass man als erstes die Kühlhäuser aufbraucht. Ne? Für die ersten paar Stunden, für die ersten paar Tage, sodass das als definitiv äh, nicht verkommt. Ja, und dann geht man halt weiter. Ne? Dann sammelt man vielleicht auch von den Nachbarn ein paar Sachen, dass man halt die mit verköstigen könnte. Auch um andere Dinge hat man sich in Ziegenhagen Gedanken gemacht. Um die Wasserversorgung zum Beispiel die hier stromlos von mehreren Quellen auf den Berg kommt. Bei der Feuerwehr gäbe es einen Anschluss für Notstrom. Nur für den Generator selbst fehlt bislang das Geld. Ulrich Böttcher hat für sich selbst schon mal im Kleinen vorgesorgt und kurzerhand seinen zwischenzeitlich brachliegenden Gemüsegarten reaktiviert. Frisches aus eigener Erzeugung, dafür braucht es keinen Strom. Wenn man davon ausgeht, dass eventuell auch in einer Notfallsituation äh, es Engpässe gibt an guten Lebensmitteln, guten Gemüse, haben wir gedacht, okay, das produzieren wir jetzt selber. Dass nicht alle Menschen in Ziegenhagen so gut vorbereitet sind, das haben Böttcher und sein Team durch ihre Recherchen erfahren. Aber sie konnten zeigen, dass der Ort trotzdem nicht hilflos ist. Wir in Ziegenhagen, und das ist die gute Nachricht, äh, haben, glaube ich, ein gutes äh, Gefühl jetzt. Also wir haben eine Struktur, um die ersten paar Tage, drei, vier, fünf Tage, äh, vielleicht auch noch mehr äh, Tage äh, hinzubekommen. Allerdings muss man natürlich sagen, was nach vier Tagen passiert, was wir überhaupt nicht äh, bedacht haben, wissen wir nicht. Die Arbeit hat sich dennoch gelohnt. Und sei es nur, dass sich der Ort nun etwas besser selbst zu helfen weiß. Ein lobenswertes Engagement meint auch das BBK. Die Sorge vor einem Blackout sei berechtigt, Panik aber nicht. Es ist ja nicht so, dass wir völlig hilflos dastehen. Nein, wir wissen zum einen, das Risiko existiert. Und wir wissen zum anderen, was ich alles tun kann, um ein solches Risiko möglichst klein zu halten. Oder aber dann die Krise, wenn sie eintritt, vernünftig erfolgreich zu bewältigen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das, was wir wissen, in Tat umzusetzen. Besser vorbereitet sein, das haben sich auch Annette und Hartmut fest vorgenommen. Wow, okay, was? Licht wieder! Der Blackout ist vorbei. Nach Tagen ohne Strom kehrt wieder das normale Leben zurück. Und mit dem Strom verhält es sich ja wie mit so vielen Dingen. Wie sehr wir auf ihn angewiesen sind, merken wir erst, wenn er fehlt.